ಉಚ್ಛ್ವಾಸಂ ಕವನ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಂ ಕವನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಂ ಕವನ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಂಧ್ರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಂಧ್ರ ಮನವಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ತ್ರೀ ಹರಿ ಪಂಚ ತುಳಸಿ ಲೋಹಿತಾ ರೈಸ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಐಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಬಯೋಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಂ ಕವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೋ ಸಿರಿವೆನ್ನೆಲ ಗಾರ್ತೋ ಪಂಚೇಸನ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲಿ ಮನಂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಉನ್ನಂ ಇವಾಳ ಮನಂ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೋಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರ್ತೋ ನೇರಗಾ ಪಂಚೇಲೇದು ಕಾನಿ ಸಿರಿವೆನ್ನೆಲ ಗಾರ್ಕಿ ವೀರಾಭಿಮಾನಿ ಬ್ರೋಚೇ ವಾರೆವರು ರಾ ಅಂಟೇ ಸುಂದರಾನಿಕಿ ಸರಿಪೋದ ಶನಿವಾರಂ ವಂಟಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಾಲನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದಿಂಚಿನ ಆ ಯುವ ದರ್ಶಕುಡು ಸಿರಿವೆನ್ನೆಲ ಗಾರಿ ಪಾಟಲ ಗುರಿಂಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾನ್ನಿ ಗುರಿಂಚಿ ಪಾರ್ತು ಗಾರ್ತೋ ಏಮ್ ಮಾಟಡರೋ ಚುದ್ದಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಂ ಕವನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಈ ಸಂಚಿಕಗು ಮೇ ಅಂದರಕಿ ಮರೊಕ್ಕಸಾರಿ ಸುಸ್ವಾಗತಂ ತೆಲುಗು ಕಳಾಮತಲ್ಲಿಕಿ ಎಪ್ಪಟಿಕಪ್ಪಡು ಕೊತ್ತ ಚೇರಲು ನೇಸೇ ನೇತಗಾಳ್ಳು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಮನಕು ದರ್ಶಕಲು ರೂಪಲ್ಲ ಉನ್ನಾರು ಸಕ್ಕಟಿ ಕಧ ಚಿಕ್ಕಟಿ ಕಥನ ಗುಂಡೆಲನು ಅರ್ತುಕನೇ ಮಾಟಲು ಅಂತರಾತ್ಮನು ಸ್ಪರ್ಶಿಂಚೇ ಪಾಟಲು ಹಾಯಿಗ ಪೋಲಲಾಡಿಂಚೇ ಸಂಗೀತಂ ವಿಟನ್ನಿಟ್ತೋ ರಂಗುರಂಗುಲ ಪೋಗುಲತೋ ಕೊತ್ತವನ್ನೆಲು ತೆಸ್ತು ಉಂಟಾರು ಈ ನೇತಗಾಳ್ಳು ಅದೇನಂಡಿ ಮನ ದರ್ಶಕಲು ಯುವತರಮಂಟೇ ನವತರಮೇ ಕದ ನೇನು ಇಂತಕ ಮುಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಂಚಿನ ಅಂಶಾಲ ನಿಂಟಿನಿ ಮೇಳವಿಂಚಿ ಸಕ್ಕಟಿ ಕಥಾಂಶಾಲ ತೋಟಿ ಮಂಚು ಮಂಚು ಚಿತ್ರಾಲು ತೀಸ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾನು ಪ್ರಭಾವಿತಂ ಚೇಸ್ತುನ್ನ ನವ ದರ್ಶಕುಲಲೋ ಒಕ ಯುವ ಕೆರಟಂ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಮೆಂಟಲ್ ಮದಿಲು ಬ್ರೋಚೇ ವಾರೆವರರ ಅಂಟೇ ಸುಂದರಾನಿಕಿ ವೀಟನ್ನಿಟ್ಟಿನೂ ಚೂಸ್ತೆ ಕಥಾ ಕಥನಾಲ ರಚಯಿತಗಾ ಗೀತ ರಚಯಿತಗಾ ಆಯನ ಎಂತ ಪ್ರತಿಭನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೋ ಆಯನ ಶೈಲಿ ಎಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವೈನದೋ ಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೌತುಂದಿ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಗಾರು ಚಿನ್ನಪ್ಪಟ್ಟು ನಿಂಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರಿ ಪಾಠ ವಿಂಟೂನೇ ಪೆರಿಗಾರು ವಾರಿ ತೀಸಿನ ಸಿನಿಮಾಲು ವೇಟಿಲ್ಲೋನು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರಿತೋ ಪಾಠ ರಾಯಿಂಚುಕೊನೇ ಅವಕಾಶ ಆಯನಕ್ಕೆ ಕುದರಲೇದು ಕಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರಿ ಪಾಠ ಅಂಟೇ ಆಯನಕ್ಕೂ ಏಮಿಟೋ ಆಯನಪೈ ಸಿರಿವೆನ್ನಲು ಎಪ್ಪುಡು ಕುರಿಸಿಂದೋ ಆ ಪ್ರಭಾವಂ ಆಯನ ಜೀವಿತಂ ಮೀದ ಆಯನ ಸಿನಿಮಾಲ ಮೀದ ಎಂತವರಕ್ಕೂ ಉಂದೋ ಇಲಾಂಟಿ ಆಸಕ್ತಿಕರವೈನ ವಿಷಯಾಲನ್ನಿಂಟಿನಿ ಪಂಚಕೋಡಾನಿಕಿ ಮನಮುಂದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುನ್ನ ದರ್ಶಕ ರಚಯಿತ ವಿವೇಕ್ ಆತ್ರೇಯ ಗಾರ್ನಿ ಸಾಧರಂಗ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತುನಾನು ಹಲೋ ಸರ್ ವಿವೇಕ್ ಗಾರು ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾ ಉಚ್ಛ್ವಾಸಂ ಕವನ ಈ ಪೇರುತೋ ಸಿರಿವೆನ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರಿಕಿ ಮನ ಅಂದರಂ ಕಲಿಸಿ ಚೇಸ್ತಾನೆ ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಲೋ ಮೀರು ವಚನಂದಕು ಮೀ ಟೈಮ್ಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಆನರ್ಡ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಆನರ್ಡ್ ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆನರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮನ ಸಿರಿವೆನ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಾರೇ ತೆಲುಗು ವಾಲ ಅಂದರಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಯ್ಯನಟ್ವೆಂಟಿ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟಾನ ಇಚ್ಚಿನಟ್ವೆಂಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಮನ ಒಕ ಮೆಟ್ಟೆ ಎಕ್ಕುವ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲೋ ಪಂಚ ಏಡೋ ಅವನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಂಗ ಜಪ್ಪಿನಟ್ಟು ಆಯನ ಸಿನಿಮಾ ಕವ ಅವಳ ಮನ ಅಂದರ ಅದೃಷ್ಟ ಮನ ಅದೃಷ್ಟ ಆಯನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅದೃಷ್ಟ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಗಾನಿ ಮನ ಅಂದರ ಅದೃಷ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಾಕ್ ತಿಳಿಸಿ ಮೀರು ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಲ್ಲೋ ತೀಸಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಂತ ಅಂದರು ಮನ ಯೂಜುವಲ್ಗಾ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಷೆಲೋ ವಾಡ್ತುಂಟ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತಂಗಾ ಚೋಡದಗ್ಗ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ನಾ ವರಕು ನಾಕು ದಾನಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀರು ತೀಸೆ ತೀಸಿನ ಬ್ರೋಚೇ ಅವರ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಗಾನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ
నోటికి వచ్చాను ఏ పాట బాగా ఇష్టం స్వాతి కిరణంలో ఆనంద్ నియర్ ఒకటి నోటికి ఎంత వచ్చంటే నాకు అదొక టంగ్ ట్విస్టర్ లో ఉండేది శంకర శంకించకుర వంక జాబులని మెడను ముడుచుకొని విషపు నాగులని చంకనెత్తుకొని నిలకడ నెరుగని గంగా నేలి ఏ వంక లేని నా వంక నొక్క కడగంటి చూపు పడనీయమే అని పడనీయమేమని నిక్కరునిగ సేవించుకున్నది రా ఇది నాకు టంగ్ ట్విస్టర్ గా తెలుసు బట్ దీని మీనింగ్ తెలిసినప్పుడు ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవి అండ్ నాకు ఒక సాహిత్యం అంత కదిలిస్తుందా అని చెప్పి ప్రాబ్లీ నాకు ఫస్ట్ తెలిసిన నేను విన్న పాటలు స్వాతికరణం పాటలు కాబట్టి అండ్ లాస్ట్ సాంగ్ జాలిగా జాబిలమ్మ అవుట్స్టాండింగ్ నాకు తెలియదు ఇప్పుడు కూడా వచ్చేసరికి నేను జాలిగా జాబిలమ్మ పాట వింటే వచ్చేసరికి నాకు కళ్ళమ్మ నీళ్ళు వచ్చేసి కరెక్ట్ అండి ఎందుకో తెలియదు నాకు అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టే లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ పోర్షన్ ట్యూన్ అండ్ లిరిక్స్ రెండు కలయిక బట్టే అందులోను ఆ గణపతి దేవుడి యొక్క మనం వినాయకుడు ఆవిర్భావం ఏదైతే మనం కథలో చదువుకుంటామో దాన్ని ఈ సినిమా కథకి అన్వయించడం అనేది అసలు బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అండి అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో వచ్చరికి సున్ని పిండిని నలిపి చిన్నారిగా మలిచి సంతులేని పార్వతి సుతుడన్న మతి మరిచి సూలాన మెడవిరిచి పెద్దరికం చూపే చెబుతున్న నీ కుంకుమకెప్పుడు పొద్దు కుంకదమ్మా జాలిగా జాబిలమ్మా రే రే ఎంత రెప్ప వెయ్యనే లేదు ఎందు చేత ఎందు చేత దానిలో అంటే ఇంకా ఆ సిచ్యువేషన్ ఇంకంతకన్నా అంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ స్వాతి కిరణం ఈజ్ ఎ ఫిలిం విచ్ ఇస్ టూ హెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైమ్స్ అండి విచ్ ఇస్ నిజంగా మేము వచ్చేసరికి స్వాతికరణం ఒక గురువు ఒక శిష్యుడి మీద వచ్చేసరికి జలసీ ఫీల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మమ్మూటి క్యారెక్టర్ గంగాధర్ అనే క్యారెక్టర్ మీద జలసి అదే సినిమా ఒక ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఆడుగలం అని చెప్పి వస్తే తమిళ్లో ఐదు నేషనల్ అవార్డులు వి సెలబ్రేటెడ్ దట్ ఫిలిం బట్ స్వాతికరణం వచ్చేసరికి అప్పుడులో బాక్స్ ఆఫీస్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి అన్నారు యాక్చువల్లీ అది అనిపించింది యాక్చువల్గా అండ్ బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ ది వే దట్స్ వన్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిలిమ్స్
ఉపసగించి చెబుతున్న కంచికెళ్ళిపోయేవు కథలు అందులో గొప్ప విషయం ఏంటంటే నా వరకు నాకు షేర్ చేసుకోవటం నేను చాలా సందర్భాల్లో విశ్వనాథ్ గారిని కూడా అడుగుతూ ఉంటాను అనమాట ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన పాట విశ్వనాథ్ గారికి స్వాతి కిరణం మొత్తం సినిమాల్లో ఆ సినిమాలో అన్ని పాటల్లోకి అంటే ఏ పాట తీసుకున్నా ఒక్కొక్క ఒక ఫినామినల్ డిస్ప్లే ఆఫ్ టాలెంట్ విశ్వనాథ్ గారు విశ్వనాథ్ అమృతం కార్యక్రమంలో అడిగినప్పుడు బేసికలీ అదంతా శాస్త్రి గారు గొప్పతనం అయ్యా అని ఆయనే మీ విశ్వనాథ అమృతం మీరు చేసినట్టే ఐ ఫీల్ సో జెలస్ ఆఫ్ యూ ఈయనేంటి ఎవరి ఈయన వెళ్ళి విశ్వనాథ్ గారిని అన్నిసార్లు కలు కలిసి ఒక అదృష్టం దొరికింది ఈయనకి అని చెప్పి సో కొన్ని కొన్ని సార్లు కోపం వచ్చేది కూడా మీద మాకు ఎవరికి ఆయన ఆపర్చునిటీ నేను ఏంటి ఒక్కసారి కలిసాను నాకు తీర్చుకోరు కదా లేదు లేదు సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ అంటే మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి ఇది ఒక లైబ్రరీ అండి వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేటెడ్ ఇన్ విశ్వనాథ అమృతం ఈజ్ ఎ లైబ్రరీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే ఏదో ముఖస్థుతికి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసాను కాబట్టి చెప్తుంది కాదు అది దానికి ఇప్పుడు చాలా మంది వచ్చేసరికి కొన్ని నా సినిమాలో నేను తీసిన ఒక రెండు మూడు సినిమాల్లో సెటప్ అండ్ పే అవుట్స్ బాగుంటాయి అని చెప్పి చెప్తుంటారు సో ప్రాబ్లీ విశ్వనాథ అమృతం నేను చూస్తున్నప్పుడు స్వర్ణకమలం అనే సినిమా గురించి మీరు మాట్లాడుకుంటున్న ఒక దీనిలో అంటే నేను స్వర్ణకమలం సినిమా డిఫరెంట్ గా చూడటం స్టార్ట్ చేశాను ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ విశ్వనాథ్ అమృతి సో దానివల్ల వచ్చేసరికి ఆ సెటప్ స్పే అవర్స్ నాకు బ్రోచే వారిలో ఈ సెటప్ చాలా బాగుంది అద్దం దించే సెటప్ బాగుంది మళ్ళీ లాస్ట్ లో ఫస్ట్ లో అద్దం విండో వేసేసి మళ్ళీ విండో దించే పే ఆఫ్ చాలా బాగుంది అని చెప్పండి ఆ పే ఆఫ్ చాలా బాగుంది అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్వర్ణకమలంలో భానుప్రియ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ క్యూటిక్ పౌడర్ ఒకటి అంటే జస్ట్ రిజంబుల్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్ అంటే తను ఎంత నెగ్లిజెంట్ లాజిక్ పర్సన్ అని చెప్పి ఇట్లా ఇట్లా ఉప్పేసి ఇలా చేసి తను మారిన తర్వాత వచ్చరికి ఫస్ట్ సరిగ్గా పెట్టేది పౌడర్ డబ్బాని ఈ ఈ పే ఆఫ్స్ సెట్అప్స్ ఓకే క్యారెక్టర్ డిజైన్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి నేర్చుకుంది ఒకవేళ మనం గమనించకపోయినా వచ్చేసరికి ఇలాంటి చిన్న చిన్న థింగ్స్ చెప్పడం వల్ల అవి మళ్ళీ వెళ్ళి చూసినప్పుడు వచ్చరికి వీళ్ళు ఏం క్రియేట్ చేశారు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు కొన్ని కొన్ని సార్లు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం గొప్ప సినిమాలు మేము ఇప్పుడు కొత్త జనరేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో మేము గొప్ప సినిమాలు తీయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే గొప్ప సినిమాలు ఆల్రెడీ తీసేసారు మేమంతా వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాళ్ళని చూసి కూ నేర్చుకున్న కాస్తో కోస్తులో వచ్చేసరికి కొంచెం మంచి సినిమాలు తీస్తే చాలు సో ఐ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఎందుకంటే గొప్ప పాటలు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి గొప్ప సినిమాలు ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి అన్ని అయిపోయినాయి ఇప్పుడంతా వచ్చేసరికి అవి చూసుకొని మేము నేర్చుకుని ఏవో ఒకటి చేయడం అండి ఐ మీన్ అది అది చెప్పడానికి కూడా మీకు ఒక అంటే వాళ్ళ గొప్పతనాన్ని నిలువేట్ చేసే సంస్కారం కూడా మనకి మీకు జన్మతా వచ్చింది అనుకుంటాను ఎనీవే వి ఐఎమ్ ట్రూలీ ఆనర్డ్ సార్ ఫర్ ఆల్ యువర్ కాంప్లిమెంట్స్ ఫర్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ విశ్వనాథ్ అమృతం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగానే అది ఇట్స్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ నాకే చాలా చాలా అది చాలా నేర్చుకున్నాను కమింగ్ బ్యాక్ టు మన శాస్త్రి గారి ప్రయాణం గురించి వస్తే సో మీకు శాస్త్రి గారి పాటలు అంటే వి ఆల్ గ్రో అప్ టుగెదర్ యూనో లిసనింగ్ టు హిస్ సాంగ్స్ సో అలా మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఇప్పుడు స్వాతి కిరణం అన్నట్టుగా తర్వాత మీకు మీరు విన్న పాటలు ఏంటి మీకు గుర్తొచ్చే పాటలు ఏంటి నాకు శాస్త్రి గారి ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదండి గమ్మత్ ఏంటంటే అంతఃపురం సినిమా వచ్చేదాకా నాకు శాస్త్రి గారి ఫేస్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు బా అప్పటికి నేను గాయం సినిమా చూసాను అన్ని చూసాను ఈయన శాస్త్రి గారు అని చెప్పి నాకు తెలియదు తెలియదు అంతఃపురం సినిమా క్యాసెట్ కొనుక్కుంటే ఆ క్యాసెట్ లో ముగ్గురు ఉన్నారు అనమాట ఇలయరాజా గారు కృష్ణవంశి గారు శాస్త్రి గారు ముగ్గురు ఉన్నారు సో శ్రీవేణుల సీతారాముల శాస్త్రి గారు అంటే పేరు కొంచెం ఇలా ఉంది కాబట్టి నేను బాగా ఏజ్డ్ అయి ఉంటారు అని చెప్పి నేను అనుకుని నేను ఇలయరాజా గారిని చూసి సిరివల్ల సీతారామ శాస్త్రి గారు అనుకున్నాను ఈ సిరివల్ల సీతారామ శాస్త్రి గారిని చూసి ఇలయరాజా గారు అనుకున్నాను సో కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ కన్ఫ్యూజన్ విడిచింది ఎందుకంటే అంతఃపురంలోనే ఆ సాంగ్ అసలు కన్నుల ముందు నువ్వు ఉండగా 
అసలేం తోచదు నాకు ఏ నిమిషం కూడా నిన్ను చూడక చెప్పండి సార్ అదొకటి ఆ సాంగ్ అంటే దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ అండి అంటే ఇట్ వెల్ షార్ట్ అండ్ అంటే అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ నేను పాట విన్నప్పుడు అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ ఆ సాంగ్ వస్తుంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా బట్ హౌ విట్ మేడ్ సో మచ్ సెన్స్ టు ద ఫిలిం ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు పాటలు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకునేది ఏంటంటే బేసికల్గా ఆయన పాటలు వచ్చేసరికి సపరేట్ పాటగా వింటే బాగుంటుంది సినిమాలో చూస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు స్వర్ణకమలం సినిమా తీసుకుంటే కనుక ఆకాశంలో ఆసరహరి ఇల్లు ఆనందాలే పూసిరి పొదరిల్లు ఇప్పుడు భానుప్రియ గారి క్యారెక్టరేషన్కి వచ్చేసరికి ఇంక అంతకు మించి ఇంక మనం విడమర్చి రెండు మూడు సీన్లు రాయక్కర్లా చెప్పక్కర్లా ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ ప్లే ఆకాశంలో అసలు హరిబుల్ అంటే ఈ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎక్కడో అందాలను అందుకోవాలన్న ఒక ఆశ ఉంది ఈ అమ్మాయికి నిచ్చనే వస్తుంది ఆనందాన్ని పూసిన వదిలిన అందమైన ఆలోకం అందుకోను ఆదమర్చి కలకాలం ఉండిపోను సో ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ఏంటి ఈ నాలుగు నుండి చెప్పేశారు చాలా బాగుంది సార్ అసలు అంటే రెండు మూడు సీన్లలో చెప్పగలిగే చెప్పగలిగేది ఇప్పుడు ఏంటంటే దానికి ఒక మూడు సీన్లు రాయాలి ఈ అమ్మాయి ఆ నాలుగు మాటలు రాసేసారు సో అది చాలా కష్టమైన థింగ్ అండి అంటే అది మనకి సినిమా చూడకుండా వచ్చేసరికి మామూలుగా పాట విన్నా వచ్చేసరికి యూ కెన్ రిలేట్ టు ఇట్ చాలా మంది ఒక యాస్పిరెంట్స్కి ఒక ఒక ఏదో ఒక డ్రీమ్ ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఒక పాట వింటే వచ్చేసరికి దే కెన్ రిలేట్ టు ఇట్ శాస్త్రి గారు గొప్పతనం ఏంటంటే విడిగా పాట బాగుంటుంది సినిమాలో ఇంకా బాగుంటుంది
మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పినా మీరు ఒక కొత్త కోణంలో దీన్ని ప్రజెంట్ చేశారు శాస్త్రీయ రివర్స్ లో చెప్తారు మీరు సినిమాలో పాట చూసాక అవన్నీ తీసేయండి ఆ హీరో కథ అవన్నీ తీసేయండి మీ జీవితానికి మీకు అన్వయించుకునేట్టుగా ఉంటుంది పాట సో పాట అలా ఫస్ట్ వినండి అంటే అంటే సిచ్యువేషన్ ఏదైనా కూడా ఆయన ప్రతి మనిషికి అన్వయించుకునే సాంగ్ వర్క్ అవ్వాలి ఒక పాట విన్నప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను మీరు మాట్లాడడానికి సో శాస్త్రి గారి పాటల నుంచి నేను నేర్చుకున్న కొన్ని థింగ్స్ నేను అప్లై చేసి నా మూవీస్ లో నేను అప్లై చేసి కొన్ని కొన్ని చిన్న థింగ్స్ ఏంటంటే మనీ సినిమాలో ఒక అందరికీ వచ్చేసరికి భద్రం బి కేర్ఫుల్ బ్రదర్ చాలా ఫేవరెట్ సాంగ్ యాక్చువల్గా అది నాకు లేచింది లేడీ పరుగు అంటే చాలా ఇష్టం యాక్చువల్గా ఆ ట్యూన్ అండ్ ఆ లిరిక్స్ చాలా గమ్మత్తు ఉంటుంది అది దానిలో ఒక చరణం పోషణ ఇంటలెక్చువల్ లెక్చర్ లేదా అడుగు అడుగున మీద ఉన్న మైథలాజికల్ పిక్చర్ లోలా పొడుగు పొడుగున పద్యాలేదా ఫస్ట్ లైన్ ఏంటండి నా ఉచ్వాసం కవనం నా ఉచ్వాసం కవనం 